Welcome back to my channel. So in today's video, gagawa ako ng current favorites, guys. Matagal-tagal na akong hindi nakagawa. Hindi ko na nga maalala when was the last time I did this type of video. Pero nung nagme-makeup ako kanina, kaya hindi rin ako ganun ka put together ngayon. Ginanun-ganun ko lang yung boko para malinis akong tingnan. Pero nakaganyan talaga yan. Nag-makeup ako kanina, sabi ko, gusto kong gumawa ng current favorites kasi may mga ginagamit ako ngayon, guys, na mga bagong products na hindi ko pa na-share talaga sa inyo. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa kung gusto niya makita yung mga current favorites ko. Makeup, skincare, bag. Meron din akong pabango. Please keep on watching. Magsisimula ako sa bag. Medyo may mangilan-ngilan akong bags na pinagpapalit-palit. Pero masasabi kong ito talaga yung paborito kong bag na ginagamit guys. Kasi parang lahat ng outfits bagay siya. Ito yung Teddy Blake bag. Nakalimutan ko na yung specific name niya pero ilalagay ko sa description box. Ito yung velvet na variant. Meron pag isang variant nito na shiny siya. Parang glossy na type of bag. Pero yung pinili ko is yung velvet and sobrang ganda niya guys. Matagal na to sa akin. Siguro December or November pa. Parang Christmas gift ng Teddy Blake sa akin. So ayun, ito yung lagi kong ginagamit na bags. Sa lahat ng mga bags na meron ako ngayon, ito yung gamit na gamit talaga. Kahit saan man ako pumunta siguro, kahit sa mall lang, ito yung ginagamit kong bag. Kasi kasya naman lahat ng mga dinadala ko on an everyday basis. If you're wondering kung gano'n siya kakapal, ganyan. Tapos, yung pinaka-bet ko rin is yung sling niya talaga. Pwede siyang maging shoulder bag kung gaganyan yung siya. Pwede namang sling bag kung ganyan. Parang siya yung sumasalba sa boring na outfit. Ganun, itong bag na to. Also, medyo bias din ako sa bags kasi nga, mas sling bag talaga ako. Hindi ako mas shoulder, hindi ako mas backpack. Mas bet ko yung mas sling, sling bags. Kaya, okay, insert ko lang to guys. Sobrang paborito kong, <laughs> sobrang paborito kong show ngayon yung Rafi Tulfo in action ba to? Tignan yung recommended ko. <laughs> Puro Rafi Tulfo. <laughs> Mura ko buang. Alam niyo ba, ewan ko kung nakwento ko sa inyo sa vlog to na hindi na namin ni-renew yung Netflix subscription namin. Kasi, kasi nga sobrang na-addict ako sa mga series na hindi na ako natutulog ng maaga. Eto naman. <laughs> Eto naman yung pumalit Rafi Tulfo in action. Ewan ko, siguro kasi, yung kaibahan kasi nito, Tagalog siya. So, kahit ano pang ginagawa ko, kahit nag make up ako, kahit hindi ko tingnan yung subtitles, mag makikinig lang ako, naiintindihan ko. Kaya siguro na-enjoy ko siya. And also, nakakatawa din kasi minsan yung mga... <laughs> Hindi naman sa nakakatawa na pinagtatawaran ko talaga pero nakakatawa siya and it's fascinating yun yun yung term sa English fascinating siya na medyo nakakainis din may mga episodes din na naiiyak ako ano naman siya fascinating medyo nakakainis lang minsan like parang ako na mo problema din ako sa problema nila pero nakakatuwa hindi man nakatot nakakatuwa talaga nakakaaliw siyang panoorin ayun nakakaaliw pala yung term kaya yan isa yan sa mga paborito ko lately yung lagi ko siyang pinapanood pag wala na akong ginagawa okay bumalik tayo sa mga products guys okay so next na favorite ko one makeup muna guys sa itong one victrix na iPhone case na meron na siyang power bank Power bank, ang arte. Power bank. Pinadala to sa akin ng One Victrix on Instagram. iPhone 7 Plus na casing siya. Pero sa likod niya, meron siyang power bank. So, dito sa loob, guys, meron siyang um, parang, ano to, yung tsukana niya ba? Sobrang lifesaver nito, guys. Kasi, may mga times na umaalis ako ng bahay, hindi ko na-charge yung cellphone ko. Tumutulo at ay sipon ko. Minsan, hindi ko na-charge yung cellphone ko. Kailangan ko nang umalis. Ito yung nagiging solusyon ko. Kasi, meron na nga siyang power bank sa kanya. Parang hindi lang iPhone yung available, guys. Parang meron din mga Samsung na ganito. Hindi ako ganun ka-sure. I-check nyo na lang sa page niya. Pero, ayan. Ito yung cellphone. Tapos, isa-slide mo siya sa loob. Ayan. And then, wait lang. 
So ayan, pag nagkasya na siya, kung gusto mo nang mag-charge, i-press mo lang 'to. Ayan. Ayan, nag-charge na siya. Puno na yung cellphone mo, ilalong press mo lang siya and then tapos na. Sobrang lifesaver. Hindi ko na kailangan magdala ng charger kasi ito ang power bank na to, 7,000 mAh siya. So parang mga tatlo or apat na charge, kaya niya. Kaya minsan hindi na ako nagdadala ng charger, yan na lang. And then yung phone case ko, yun na lang din. Yung disadvantage lang is mabigat siya guys. Lalo na, lalo na pag nakapatok na yung iPhone sa loob, mas lalo siyang bumibigat. Okay, next um, non-makeup related is ito. Alam niyo ba to? Tungo kayo. Ayan. These are nipple tapes from Bench, guys. Kung nakita niyo yung viral post ni Julia Barreto, na bumili siya ng sandamakmak na nipple tapes from Bench, ito yun. Nung nag-share gaw kasi kami, bumili ako ng dalawang um, packets nito. Kaya sobrang lifesaver nito sa mga babae dyan tulad ko na sobrang sinusumpa yung pagbabra. Hindi niyo pa to nakikita in person, guys. Ayan yung itsura niya. As in, tape lang talaga siya na merong circle dito sa loob na parang cloth. Yan yung dun sa nipples mo talaga. And then, ito, ito yung tape na didikit. Pero guys, promise, this changed my life. May mga times na pag yung outfit ko is parang t-shirt lang na maluwag, um, dress na maluwag. Ito lang yung ginagamit ko. Oh my goodness, Frida boobs talaga ang magaganap guys. para kang nasa cloud nine. Kahit wala naman akong boobs guys, kahit sobrang liit ng boobs ko, masakit pa rin talaga sa akin yung bra and sobrang hate na hate ko pa rin talaga yung bra. Kung kaya naman sa outfit guys, like hindi naman sa obvious sa outfit na naka nipple tape ka lang, nagninipple tape talaga ako. Mostly yung mga maluluwag na t-shirts, nagninipple tape lang ako, hindi na ako nagbabra. Pero yung mga fitted na mga tops, kailangan ko talagang magbra kasi pag nagninipple tape ako, Great Wall of China. Marami akong pabango na ginagamit, like iba-iba. May mga mist ako, body mist. Depende na lang talaga sa mood ko. Pero the perfume, na love na love ko talaga is itong Miniso Green Tea perfume. Obviously, nabibili lang siya sa Miniso guys. 199 pesos if I'm not mistaken. Ang bango. Oh my god, ang bango. And medyo bongga yung spray niya. Kaya hindi ako gaanong over-over talaga mag-spray sa kanya. Kasi pag nag-spray ka, marami siyang nalalabas na liquid. I don't know kung nakita niyo yun. Pero bongga siyang maglabas ng liquid. Maganda kasi yung spray niya. Like, sobrang subtle na spray. So, basta maganda yung spray niya. And sobrang bango talaga, guys. Oh my God, ang bango. Kung parehas tayo ng mga hilig sa pabango, hindi yung mga fruity, mga rosy. Ayoko na mga ganun. Magugustuhan mo to. Ang bango niya talaga. And sobrang mura lang. 199 pesos. Okay, finally, let's move on to makeup-related products. Magsisimula ako sa sponge. I have been really, really loving the Anakai sponge. Ito siya, yung black. As you can see, gamit ko siya ngayon. Sobrang lambot niya talaga, guys. Meron din ako nitong pink. Um, ito siya nang hindi pa basa, guys. Ito basa. Ayan, ganyan yung comparison. I think napanood nyo naman na yung mga reviews. Kaya din hindi ko na siya ni-review kasi alam ko may mga nag-review na and parang agree naman ako. Somewhat agree naman ako sa ibang nag-review. Kung papipiliin nyo ako guys kung anong mas gusto ko, ito talagang black. Ito yung black yung lagi kong gamit. Itong pink Um, siguro pag tinatamad lang ako maglaban nito, ginagamit ko siya. Pero kudos to Anna kay talaga maganda yung sponge niya. Sobrang lambot. Malaki siya. So sobrang bilis akong makapag-blend guys. Pag naglagay ako ng foundation dito, parang ilang ganun lang na blend na yung foundation mo. Ganun kabilis. Kasi nga medyo may kalakihan din siya. And yung nagustuhan ko sa black, meron siyang paslant na ganito na surface. Ano bang tawag dito? Beveled ata yung tawag ni Anna kay dito. Yung isa teardrop naman. So, so, ayan. Mas gusto ko to kasi naka-angle siya na ganyan. Ito, parang comparable siya sa beauty blender, guys. And nagamit ko na yung beauty blender. Medyo comparable talaga. Pero parang feeling ko mas malaki to pag nabasa na. And balambot din tong pink na to. Maganda din naman yung pink, guys. Pero mas bet ko na ginagamit to. Dahil nga sa pagka-angle niya. Mas bet ko yung ganyan. No? Pag, pag gumaganyan ako sa foundation or concealer. Or pag naglalagay ako ng powder ganyan, ganyan. Maganda siya. So, sa mga nagtatanong sa akin about the Anakai sponges, yes, nakabili ako, guys. Nung nag-live yung mga products niya sa Shopee, nakabili ako ng mga extras, kaya wait till the end of the video para malaman niyo kung paano mapanalunan yung um, sponge ni Anna. Last but not the least na non-makeup related na favorite ko is itong deodorant from Funji Tawas. Funji Tawas, yung pangalan niya. Napanood niyo yung Shargao Vlog. Um, nakita nyo na to dun sa makeup bag ko kasi ito yung dala ko the whole time sa Siargao. Roll on to guys. Naming variant na available pero kasi ako sanay ako sa roll on. Kahit pa man nung college ako roll on talaga yung ginagamit ko. Hindi ako gumagamit nung uh, mga cream. Pa may mga cream yung mga Rixona like nasa sa shade tapos 
pukunin mo na lang yung konti and then igaganyan mo. Hindi na, hindi ako gumagamit nun. Yung nakasanayan ko talaga is roll-on. So, yung ginagamit ko from the Funji Tawas na line is itong roll-on din. And mas mabilis kasi talaga siyang gamitin. Guys, yung nagustuhan ko dito is yung ibang deodorants na ginamit ko noon. Nakokontrol naman niya yung pawis at saka yung amoy. Siguro up until mga hapon-hapon. Pero ito guys, kaya niyang pigilan. <laughs> ano ba yun? Parang nakakaya. Pero kaya niyang pigilan yung amoy at saka yung pawis hanggang gabi. Nakakahiya ba yung aminim? Pero ayun. Finally, let's move on to the makeup. Hindi ganun karami guys. Pero ito yung mga makeup products na ginagamit ko lately. Magsimula tayo sa foundation. Alam kong nasali ko to sa top foundations ko guys. Kung hindi nyo pa napapanood yun, ilalagay ko sa description box. Gumawa na ako ng video na updated top favorite foundations ko. So ayun. Pero ito yung foundation that I have been really really loving. Liquid foundation. Yung Maybelline Matte Plus Poreless Foundation. Nagtan ako. Hindi lang siya obvious sa camera kasi medyo mapanlin lang, mapanlin lang yung G7X guys para ako maputi. Pero nagtan talaga ako guys and hindi na nagmamatch yung mga foundations ko. Ni isa sa mga foundations ko hindi na nag, hindi na nagmamatch. Nakakahiya ng mag foundation talaga kasi nga maputi yung muka and then ayun. Pumunta ako ng SM para last week. Bumili talaga ako ng kashade ko ngayon and ito yun. Yung 228 Soft Yung shade ko noon is 220. Ngayon, nasa 228 na ako. Parang two shades darker ako, guys. And sobrang match niya sa katawan ko. As in, promise. Natural lighting, sobrang match na match niya talaga sa buong katawan ko. And this is the very first time na sobrang perfect match ng foundation ko sa akin talaga. Sobrang ganda din niya talaga sa mukha. Ito yung suot kong foundation ngayon. Natatakpan niya yung mga acne scars ko. At the same time, natural pa rin siyang tingnan. Buritong paborito ko talaga tong foundation na to guys. Sabi ko na to noon, kung papipiliin ako sa Super Stay Matte Ink na foundation at saka ito, mas gusto ko talaga to kahit na oily skin ako. Kasi ito, medyo may pag ka dewy siya ng konti. Hindi naman over-over na dewy. Parang natural dewy na yung nabibigay niya. Yung super stay kasi sobrang matte. Nasobrahan siya sa pagkamat ba. Ito tamang-tama lang. Paboritong-paborito ko talaga to guys. And it matches me perfectly kaya gamit na gamit talaga siya. And again, yung pinapartner ko na powder sa kanya is itong Maybelline Fit Me. Ginagamit ko pa rin naman yung L'Oreal na paborito ko, yung infallible powder. Pero kasi maputi na yun sa akin talaga guys. Kasi yun pa yung powder na ginagamit ko before we went to Shergao. So, sobrang puti nun sa akin. Ngayon, yung ginagamit kong powder is from Maybelline. Kasi kayo yung sinag-hit pa na rin ako sa kanya. May dalawa akong blush na paborito guys. Again, lagi ko pa rin gamit to, yung BLK. Pero sobrang paulit-ulit na dito guys. Pero sa mga powders, ito yung paborito ko. First, this is the Laneige Ideal Blush Duo in the shade number 4 California Coral. Actually, medyo matagal na to sa akin guys. Parang last year pa ata. Um, naging favorite ko din to last year. Pero, nag-stop ako sa paggamit sa kanya kasi nga marami na akong blush na ginagamit or tinatry. Pero lately, nung nag-tan ako, naghanap ako ng ibang shades of pink or peach. Ito yung sobrang nagustuhan ko. Ayan, itong shade na to. Sobrang ganda niya sa skin ko ngayon. Hindi gaano makita guys, pero ayan yung shade niya. Ito yung blush, ito yung highlight, which is hindi ko gaano ginagamit. Ito lang talaga yung lagi kong ginagamit. And sobrang ganda ng packaging. ba? Ayan. Ang ganda ng packaging, no? The other one is itong Maybelline Fit Me Blush in the shade Peach. Binili ko to, nag-swatch ako dun sa Maybelline counters. Hindi ko ganun na gustuhan yung ibang shades. Meron ako nagustuhan yung darkest shade ata, yung sobrang pink. Kaso parang feeling ko hindi siya babagay sa tan skin ko ngayon. So naghanap ako ng medyo mas babagay sa tan skin. And ito yun, yung shade Peach. Maganda yung color payoff niya. Yung hindi ko lang ganun bet dito is meron siyang konting shimmer sa kanya. So yung ginagawa ko, I take my blush brush. I-dip ko siya sa pan ng ilang beses tapos tinatap off ko yung powder. Para yung mga shimmers niya medyo mawala. Tsaka ko siya ina-apply sa cheeks. Let's move on to pang kilay. Isang pang kilay lang yung ipapakita ko guys kasi this is the only eyebrow product na ginagamit ko. Mula nung January siguro hanggang ngayon. Ito lang talaga guys. Yung, yung dinala ko din sa Shergao. Ito yung Happy Skin Trin Bernardo Collaboration Perfect Brows Long Lasting Liquid Pen. Lahat ng mga vlogs ko siguro the past few months ito yung ginagamit ko sa kilay guys. So, ganyan yung itsura niya. As you can see, sobrang ninipis ng mga na nagagawa niyong strokes. So, sobrang natural tingnan ng kilay talaga. As in, ilang ilang strokes lang yung ginagawa ko sa kilay guys tapos na yung kilay ko. Minsan nga ginaganon-ganon ko lang siya and then wala na. Tapos na. Tapos na yung kilay ko. Lalo na nung nasa beach kami. Alam ko namang mabubura lang din yung kilay ko. So konting strokes lang talaga yung ginagawa ko and then tapos na ako sa kilay. Unlike nung mga ginagamit ko noon yung mga powder ganon. Medyo matagal ako natatapos sa kilay. Pero guys ito sobrang bilis talaga. Like I can do my kilay in 15 seconds. 
I swear, promise. Hindi ko alam kung magiging beginner friendly to sa mga nagsisimula pa lang maghilay. Pero for me na hindi naman ako sobrang galing maghilay, hindi naman din sobrang beginner talaga. For me, okay sa akin to mabilis akong nakakapaghilay and sobrang natural niyang tingnan sa kilay. Okay, last but not the least, let's move on to lipsticks. Yung gamit kong lipstick ngayon is itong Black Rouge Velvet Tint. Ito to guys. Ito, 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 ito. ito. Ayan yung itsura niya. I got this from Caris. Sobrang ganda ng lipstick or parang tint na to guys. Kasi hindi niya sobrang nadadry yung lips ko. Pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung kulay niya and yung longevity niya. Kasi kahit pa kumain ako guys ng ilang beses, yung matitira sa kanya is yung stain talaga. Hindi na siya ganito ka potok na potok. Yung ginawa ko sa lips ko ngayon, naglagay lang ako ng tatlong dots tapos inispread ko siya. Kaya hindi siya ganun ka um, bongga talaga yung color payoff. Pero sobrang pigmented nito guys. Konti lang din yung nilalagay ko sa, ka sa kanya kasi sobrang pigmented. Powdery finish siya. Tapos sobrang long lasting and nagsistain siya sa lips. Kaya kahit kumain ka o minum ka, meron pa rin matitirang konti sa lips mo. Gustong gusto ko siya. Ito yung tint na ginagamit ko lately. Okay, last but not the least. Marami-rami siya guys. Ito yung mga for you to cosmetics na uh, matte lipsticks. Yung mga nasa likod, puro for you to cosmetics na lipsticks sila. Matte lipsticks. Marami akong paborito na shade from this line. Kasi tingnan nyo naman yung color range guys. ba diba, walang mga crazy purples, crazy violets. Yung mga wearable shades. Mga pang everyday shades. Magsaswatch ako ng ilan shades dito para makita nyo. Ito mga pinks nila, sobrang gustong gusto ko din. Maraming nagtanong sa vlogs nung ginamit ko to yung mga light pink. Maraming nagsabi gusto nila yung lipstick ko. Ito yun guys, yung For You To Cosmetics Matte Lipsticks. Ang hirap mag-focus pero... Ayan siya. Di ba? Ang ganda. Ang ganda talaga. Kahit sa swatch, guys, sobrang gaganda ng mga lipsticks na to. And hindi naman siya ganun ka mahal. Parang 200 plus. Tapos medyo long lasting naman. Although, medyo natatanggal siya pag kumain or uminom ka. Pero even if you have dry lips, guys, and matte lipstick to, hindi niya madadry yung lips mo. Promise. Take it from me na sobrang dry ng lip. Kahit matte lipstick siya, hindi siya drying talaga. Yung longevity niya lang yung medyo so-so. Pero kung okay lang naman sa inyo mag-retouch-retouch, kasi arty-arty tayo, magugustuhan nyo to, guys. And the the shade range wala akong masabi tingnan niyo yung shade range before i let you go magpapagiveaway ako ng one anakai sponge yung ipapagiveaway ko is yung pink kasi yung dalawang black ko gamit ko na yung isa and then yung isa reserve ko alam kong sold out to alam kong mahirap yung pagbili nito kasi mabilis na so sold out grabe talaga guys secure talaga ako ng isang pampagiveaway ilalagay ko na lang sa description box yung mechanics para mas maliwanag anyways that's it for my current favorites thank you so much for watching i'll see you soon and hanggang salamat mga bibi bye Cheers!